official. Zandro official YouTube page. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ለህزبው መልክ ተስተላልፏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የድምጻዊ ሃጫሎ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ የተፈጠረውን ግጭት አስመልክቶ ነው መልክት ያስተላልፈው ወታደራዊ መለየው ለብሰው በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ መልክታቸውን ያስተላልፉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በብሔር ጥላ በብሔር ጥላ ስም የሚያስተኩሱ ኃይሎች ለሕግ መቅረብ አለባቸው ሲሉ ተደምጧል በነበረው ሂደት ውስጥ ተኳሾች ከመላ ጎደል ለመያዝ ጥረት ተደርጓል ለዚህም የሕግ አስከባሪ አካላት ምስጋና ይገባቸዋል ነገር ግን በሂደቱ ተኳሽ ብቻ ሳይሆን አስተኳሾችን መለየት አለባቸው በውስጥ ተሰክስገው ለብነታቸውን ስራ የማይሰሩ መሆናቸውን شفاف ነው በብሔር ጥላ የሚያስተኩሱ ኃይሎችም በግልጽ መለየትና ለሕግ መቅረብ አለባቸው ያሳለፈናቸው ሶስቱ ሰኞች በቂ ትምህርት የተገኘባቸው ስለሆነ የሕግ አስከባሪ አካላት ከዚህ በመነሳት በዚህ ጉዳይ ላይ በከታሚ መተዛዋሪ ተሳተፉ ሰዎች በተሳትፋቸው ልክ በሕግ እንዲጠየቁ ማድረግ ይኖርብናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም በቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎች የሚዳኙበት የሕግ ሂደት ፍትሃዊ ይሆናል ሲሉ አስረግጠዋል እንደከዚህ ቀደሙ ጥፍር አንነቅልም እንደከዚህ ቀደሙ በጨለማ ቤት ሰው አናስቀምጥም ለመርመራ አንገርፍም በሕግ ነው ህግ ምናስከብረው ማንንም ከሕግ በላይ ለመሆኑ በግልጽ ማሳየት ይኖርብናል ማንንም ከሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ የተግልስልት ውጪ እኛን ማንበርከክ እንደማይችልም ማሳየት ይኖርብናል ጦርነት የማያቁ ሰዎች በከተማ ጦርነት ሊያስተምሩን ሲሞክሩ ጦርነት ምን እንደሆነ ማሳየት ይኖርብናል ማሸነፍ እንዴት እንደሚቻል የማያቁ ህልሞኞች ባዶ ህልማቸውን በፌስቡክ ሲነዙ በዚያ መንገድ ማለም እንጂ ህልማቸውን መፍታት እንደማይችሉ ማሳየት ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ የሐሳብ ፍጭት ብቻ ነው የስልጣን ባለቤት የሚያረጋው ሀዘናችን እንደተጠበቀ ሆኖ ማዘን ብቻ ሳይሆን ሀዘን ማስቆም የሚችል አመራር መስጠት ደሞ ይኖርብናል ወንጀለኞች ለሕግ ማቅረብ ወንጀል ለመስራት የሚዳዱ ሰዎች ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ድራማ እየሰሩ ሰው መግደል የማይቻል መሆኑን በተግባር ማስተማር ይኖርብናል ማክሰኞለት በቁጥጥር ስር ያሉት አቶ ጆዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገረባ አትላንት እና ጠዋት ፍርድ ቤት ቀርበዋል ከድምጻዊ ሃጫሉ ወንዴሳ ቀብር ጋር በተያዘ የተፈጠረው ንዝግብ ተከትሎ ነው በቁጥጥር ስር የዋሉት ከኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አምራሮች አንዱ የሆኑት አቶ አዲሱ ቡላላን አቶ ጆዋር ስለሚገኙበት ሁኔታ ጠይቂያቸው ነበር ምክንያቱም እና ሁለት ምንም ማለት እንክብካሴ እዚህ በአዲስ አበባ ከተማ አስቸጋሪ ነበር የነበረን አማራጭ በስልክ ደስቦቻቸውን መገናኘትና ያሉበትን ሁኔታ ማወቅ ነበር ደስቦቻቸውን ለማግኘት ምክር ነበር ደስቦቻቸው ምድር ሰርቶ ከቤት ከጆዋር ቤት ንስወድ አሉበት ሊንከታተሱ ኖታ ተችሉም አሏቸው ምንም ነው እናደርስላቸው እና ሰዎች ነን ብሎ ይጠይቅም ብለምኑ አይሁንም ማንተ ማጥቶ ምድር ማድረሳችሁም ከብሎ እንዲው ቤት ውስጥ አፍኖ ነው አሉት ከዛ በኋላ ወደ ከፋት አከባቢ ሚዲያ መስማት እንደቻል ፍድ ቤት እንደቀረቡ መስማት ይችላል ከዛውጪ ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ጋር ደውልን ቤታቸው እንደተደረደረ ተምተናል ከዛውጪ ደግሞ ዛሬ ጠዋት ላይ ውስጥ ለማድረስ እንዲሁ ንግግር አዘጋጅቶችን ክሊካታከሱ ሲሉ ወጣታችንም ንግግር ማድረሳችሁ እናንተ ወጣታችንም ተብሎ ቤት ውስጥ አፍኖ እንዳሉ ነው የሰማን እኛ እንደ ኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ ተበቆች መድፈን ተበቆችን አናጋግረን እዶ እንዲያናግሩና እንዲያገኙአቸው ያሉበትን ጤንነትም ሆነ ሰላም እንዲያውቁና ለዚህ ያሳቡኩ እንደዛ ያለባችሁንም ነገር እንዲረዱ ብለን ለከናቸው ነበር እና አጥጨባሩ ሰን ይባሉ ተበቃ እሱ ነው ነበር ዛሬ ለተዶ አርብ ስለሆነ ዛሬ ማግኔታችሁን ሰኞ ማግኔታችሁን መጠየቃችሁም ስለዚህ ማክሰኞ ተመልሳችሁን ወጥቶ እንደወጡ አሁን ከሰዓት መረዳችሁልናል አቶ ጆዋር መሐመድ የራሃብ አድማ መጥቷል የሚል ወሬዎች ይሰማሉ ስለዚህ ጉዳይ የሚያውቁት ነገር አለ አቶ ጆዋር መሐመድ የራሃብ አድማ ላይ ናቸው የጆዋር መሐመድ ይሄት ራዲያን ይባል ይባል ነበር እና አንድ አንድ ልብስ ታደርስልህ ለመጀመሪያ ጊዜ አስተጥቷታ ለጌዜ አልተቀበልም ራብ አድማ ላይ ነው ልብስ ብቻ ተችም ይላል ተምተናል ታውን ደራብ አድማ እንዳለ ነው የምናውቀው አቶ በከለም እንደተከላከለ ነው የሰማነው ራብ አድማ መጀመሪያ መጀመሪያቸው እናቀለም ታውን ምግብ ያገኙ አይደለም ያሉበት ሁኔታ የሚያረጋና የሚያሳዝን ነው ምንድነው ታዲያ ፓርቲያችሁን የጠብቀው ፍርድ ሄዳቱን በተመለከተ ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል ብሎ ይጠብቃል አንደኛ እነሱ የተያዙበት አግባብ ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ግልጽ እንደሆነ በጣም አግባብ የሌለው ህጋዊ መስረትን ያስተከለ አያያዝ ነው የተያዙት ማለትም ቁጥጥር ስለ ያሉት ያ ማለት እነዚህ ሰዎች ለምን ተያዙ ማለታችን ሳይሆን ብዙ ወንድማችንና የትግል አጋራችን የሆነ 
ፋጫን እንደዛ ባረፈበት ጊዜ ሁላችንም በካፒታኛ ሀዘን ውስጥ ነበር እነሱን እንዲሰብስቡ ማፈራቸው ተገቢ አይደለም በመጀመሪያ ደረጃ ሁለተኛ ደግሞ ከጥቅጥቅስ ከዋይል ውስጥ ጊዜ ጀምሮ ከተበቆቻቸው ጋር ከልጽቦቻቸው ጋር ከሐክሞቻቸው ጋር መገናኘት ሲገኝ ጥቃይ ወስካላቸው እየመከተብክላቸው ይገባል ይሄን መንግስት ሊያተብክላቸው ይገባ ነበር ይሄ እየተደረገ አይደለም የባልደራስ ለሁለተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ ስክንደር ነጋና የፓርቲው የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ስንታዩ ቸኮል ትላንት አራዳ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቀርቦ ነበር አቶ ስክንደር ለሐምሬ 12 አቶ ስንታዩ ደግሞ ለሐምሌ 9 ቀነ ቀጥሮ እንደተሰጣቸው ተበቃቸው አቶ ሄኖ ካይሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል አቶ ስክንደር በቁጥጥር ስኳሉ ጀምሮ ለያገኛቸው እንዳልቻሉ የተናገሩት ተበቃው ዛሬ ስለነበረ ሁኔታ ለምረተ ስላሴ መኮንን ቀጣዩ ነግረዋታል አቶ ስክንደር መዝጋን በተመለከተ ከቤተሰቦቻቸው አሁን የደረሰ መረጃ ነው ዘርባራ ሊሰጠም ቤታቸው ይዘዋቸው ሄዶ ነበርና ቤተሰቦቻቸው ከባድ ድጀባ እንደተፈጠመባቸው አሳውቀውኛል እና በፖሊስ ቁጥጥር ባሉበት ዝውውር ከባድ የሆነ የሰባይ መብት እንደተፈጠመባቸው እና በፖሊስ አባላት ድጀባ ተፈጥመውባቸው ቤተሰቦቻቸው ያያቸው መሆኑ እርግጠኛ እንደሆኑ ከነሱ አጣርቺ ማረጋገጥ ይያሉና እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ነገር ተፈጥመውባቸዋል ለማለት ምንድነው ያሉ ምን አይነት ነገር ነው የተፈጸመባቸው ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው አቶ ስክንደር ያሉት አሁን እንግዲህ የነገሩ ነገር ምንድነው አቶ ስክንደር ማን እንዲያገኛቸው አልተፈጠረም ክልከራ ውስጥ ነው ያሉት ትራንትና የቢሮ ፍተሻ እንደተካሄደ ዛሬ ደግሞ ቤት ላይ ፍተሻ ለማካሄድ ይዘዋቸው ሄደው ነበር ፖሊሶቹ ይዘዋቸው በሚሄዱበት ጊዜ እነዚህ አውንተማቸው ነው ለደነነራቸው ሲባል መጥቀስ ማልፈልጋቸው የቤት ተባባሎቻቸው በጣም በጣም ቅርብ የቤት ተባባሎች አቶ ስክንደር ከባድ ድብደባ ተፈጽሞባቸው እንዳዩ ይሄም ደግሞ እንዳሳዘናቸው ወለን የገለጹምና ዝርዝር ነገር ለማውራት ፈልጌ ነበር ነገር ግን በአካባቢያቸው የፖሊስ አባላት ስላሉ ከዛ በላይ ምን ነገር ስላል ተቻለ ስልኩ በዚያ አጋጣሚ ተቋርጧል ትላንትና ቢሮ ተበርብሮ ነበር የፓርቲ ጽፈት ላይ እንግዲህ መረጃ የሰራፋቱን ቻርተን ስለመጣ ዘክተ ነበር ያለው ጫድ ምን መጣበት ግዜ ግን በሮቹ ላይ ተበረጋ አድሮ የፓርቲው ንብረቶች በየቦታው ተልተው ነው ያገኛቸው እና ብራራ መተፈጸምባቸው ከዛ አካባቢ ከነበሩ ያኝ ማኝ ባረጋጋት ይችላል ጽፈት ቤቱ የተበረበረው በፖሊስ እንደሆነ በምንድን ነው ያረጋግጣችሁት እሱን ማረጋጋት ይቻላል በዛው አካባቢ የነበሩ ከአይን ማኝዎች ነው ፋይን ማኝዎች ማረጋጋት ይችላል ከዛ በተረፈ ደግሞ ቢሮቹ በሙሉ በሮቻቸው ተከባብረዋል ፋይል ማስቀመጫዎቹ ጠረጴዛዎቹ ሙሉ ተበረጋግ ነው ነው ያገኛቸውና ይሄ ነገር ከምን እንደ ተፈጸመው ብለን ስንጠይቅ ፖሊ መጥቶ እንደነበረና ይሄን ምንድን ነው እንደተፈጸመ ነገርውናል ቤታቸው ከተበረበረ በኋላ ምንድነው የተወሰደው የሰማውት ነገር ምንድነው ሚረባውን ማይረባውንም ነገር ዝም ብለው እንደወሰዱና አንዳንዶቹ ነካ ለምን እንደሆነ ተወስዶ እንደላቸው እንመለሳለን ይያሉ ቤት ያገኙትን ወላካ እየበረበሩ ወሰዱ ግን የሚል ነገር ነው ከዛ በተረፈ ድንጋይው የተፈጸመብኝ ነው ሁለት በሁለት በሆነ ክፍል ውስጥ አስገብተው ነው ብሎ የበለጠ መረጃ እንደተጣጣቸው ነገሮኛልና አሁን ባለው ሁኔታ በርበራውን ጨርሰው ከቤት እንደውቱን የነገሩ እቃን በተመለከተ ዝም ብለው እንወስደዋለን እንዲሉ ተነካ ተብሰው እንደይሉ ለቤተሰብ ግን አንዳንዶቹ ንቃውት ለምን ነው ምቶት እንዳላቸውና ይመለሳል በሚል ፐርሰናል የሆኑ ንቃውት ይመስሉኛል የግል ንቃውት ይመስሉኛል ይዘውባቸው እንደይሉ ነገሩ ተበቃ ሄኖ ካቶ ስክንድርና አቶ ስንታዩ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወይም በተለምዶ ሶስተኛ በሚባለው ፖሊስ ጣቢያ እንደሚገኙ ነግረውናል አድማጮቻችን በአቶ ስክንድርና አቶ ጆዋር እንዲሁም ሌሎች ታሳሪዎች ጉዳይ ምላሽ ለማግኘት ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህزب ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ወፈንታ በእንደውልም ስልካቸውን አላነሱልንም የፌደራል ፖሊስ ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ጀለን አብዲ በበኩላቸው ስለ ጉዳዩ መረጃ እንዳልደረሳቸው ነግረውናል ዝርዝር መረጃ ሲሰጡን ወደና አንተ የምናደርስ ይሆናል ይህ ቢቢሲ አማርኛ ሬዲዮ ነው ዜና አሰማለሁ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነጋ አምራሮች መካከል ዛሬ የታሰሩ እንዳሉ የፓርቲው ሊቀ መንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ለቢቢሲ ተናግሯል አቶ ዳውድ ዛሬ ስለ ተከሰተው ጉዳይ ቀጣዩ ማብራሪያ ሰጥቷል አንደኛው የሊቀ መንበሩ ጽህፈት ቤት አማካሪ ኬነሳ ያና ነው ሁለተኛው ደግሞ የሥራ አስፈጻሚ አባሉ አቶ ሚካኤል ቦረን ነው እንዲሁም ለጊዜው ቁጥራቸው ያልታወቀ አባላት ዛሬ ከሰዓት ከቤት እንደተወሰዱ ሰምቻለሁ ለምን እንደታሰሩ የምናውቀው የት እንዳሉ ስናውቀ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ደንነት አስቸጋሪ ቢሆንም ሰው መድበን ይያፈላልግናቸው ነው 
ማዳጋስካር ኮቪድ 19 የፈውስ አለያለቾን በመዳህነት ናይጄሪያ የመረመረች ነው የናይጄሪያ ጤና ሚኒስትር በማዳጋስካር ከእጽዋት የተጋጀውና ኮቪድ 19 የፈውስ አለ የተባለው መዳህነት ውጤታማ መሆን አለመሆኑን እየመረመርኩ ነው ብሏል ሚኒስትር አሳጌ ኢሃንሬ ከአሪቲ የተሰራው ፈሳሽ የዮባ መዳህነት ይዘት አለው ይላሉ ያለም ጤና ድርጅት ግን ከኮሮና ቫይረስ ኮሮና ቫይረስ ይፈውስ አለ በሚል ያልተፈተነ መዳህነት አይዋጡ ወይም አይጠጡ ሲል ያስጠነቀቃል ባለማችን በኮሮና ቫይረስ የታዙ ሰዎች ቁጥር 11 ሚሊዮን ሊደርስ ነው የኮሮና ቫይረስ ኦፊስ ላይ መረጃዎችን የሚለቀው ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ እንዳሳወቀው በመላው ዓለም በኮሮና ቫይረስ የታዙ ሰዎች ቁጥር 10 ሚሊዮን 800 ሺህ ይደርሷል። በቫይረሱ ምክንያት የሞቱ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 520 ሺህ አልፏል። አሜሪካ በቫይረሱ በታዙና በሞቱ ሰዎች ቁጥር ቆንጆ ናት። ኪም ጆንግ ኡን ኮሮና ቫይረስን ድል መተናል ይያሉ ነው የሰሜን ኮሪያው ጠቅላይ ገዥ ኪም በሀገሪው ቴሌቪዥን በተላለፈ ዘገባ አስከፊው ቫይረስ ወደ አገራችን ለገባ ተከላክለናል እንዲሁም ያለውን ሁኔታ አረጋግተናል ሲሉ ተደምጧል በርካታ የጤና ባለሙያዎችና ተማራማሪዎች ይህ የሚቻል አይደለም ቢሉም ሰሜን ኮሪያ ግን እስካሁን ድረስ ኮቪድ 19 ድንበሬን አልተሻገረም ብላለች በካሾግጂ ግድያ የተጠረጠሩ 20 የሳውዲ ዜጎች በሌሉበት ጉዳያቸው ጉዳያቸው ሊታይ ነው 20 የሳውዲ አረቢያ ዜጎች ጋዜጠኛ ጀማል ካሾግጂ በመግደል ተጠርጥረው በሌሉበት ቱርክ ውስጥ ጉዳያቸው ይታያል ተብሏል ጋዜጠኛ ካሾግጂ የተገደለው በአውሮፓውያን አቋጣጥር 2018 ጥቅም ተወር ቱርክ በሚገኘው የሳውዲ ቆንስላ ጽፈት ቤት ነው የአውሮፓ ኮሚሽን ረምደሰቪር የተሰኘው መድኃኒት ጥቅም ላይ እንዲውል ፈቅዷል መድኃኒቱ በዋነኛነት ኢቦላ ለማከም የሚያገለግል ሲሆን በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሰዎችን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያገግሙ ያደርጋል ተብሎ ለታል ተጨማሪ መረጃ ደግጻችሁ ላይ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በአዲስ አበባ ቢሮአቸውን ከፍቶ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሶስት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ ምርመራ ያደረገ መሆኑን አስታውቋል ከሶስት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ያ አንዱ ያዲስ አበባ ቢሮ መዘጋቱን ተሰምቷል ያዲስ አበባ ወኪላችን ቃል ኪዳን ይበልጣል የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንን አናግሮ ነበር ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት አናግረው ነበር ከተለያዩ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ምርመራ መጀመር ጋር በተገናኘ ያነጋገርኳቸው የመንግስት ባለስልጣናት ነበሩ አንደኛው በጠቅላይ አቃቢ በፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ኩስት ባለስልጣን የነታቱ ፍቃዱ ጸጋ የሚያነግርኳቸው ሰጪው እንደምት ከሆነ አሁን በወንጀል ምርመራ የተከፈተባቸው ሶስት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሉ። እነሱም የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ወይንም ኦኤምኤል ድምጺ ወያኔና አፍራ ቴሌቪዥን ናቸው። ይሁንና የ የተለያዩ የሚዲያ ተቋማትን የሚቆጣጠረው አካል የሆኑ የኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ስካል ስልጣን ሐላፊ የሆኑት ዶክተር ጌታቸው ድንቁ እንደነገሩኝ ከሆነ ከነዚህ ሶስት ጣቢያዎች መካከል አንደኛው ኦኤምኤን የአዲስ አበባ ጽፈት ቤት የተዘጋ ቢሆንም ሁለቱ ላይ እንዲሁም ወንጀል ምርመራ እየተካሄደ ነው ነገር ግን ጽፈት ቤቶቹ አልተዘጋም ነው ያሉት ከዚህ በዘለለ በተለይ ደግሞ ለድምጺ ወያኔና ለትግራይ ቴሌቪዥን ኩስተር ያለ ማስጠንቀቂያ ጽፈናል በሚመለከቱ አስተዳደራዊ አስተዳደራዊ የሂደት መርሃ ግብር መሰረት ብለው ነግረውኛል ድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን በጉዳዩ ላይ ለጊዜው አስተያየት መስጠት አንፈልግም ብለውና ላይ ተቀሩት የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን ለማግኘት ያደረግ ነው ሙከራል ሳካም አድማጮቻችን በዚህ ሁለ ዛሬ ያለውን እንቋጭ ባንድሮ ኦፊሻል ዛንድሮ ኦፊሻል ዩቲዩብ